बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर सेवेंथ लेक्चर एंड टूडेज टॉपिक इज ऑर्डर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखिए बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म क्या है मैं पहले आपको ये इंट्रोड्यूस कर दूँ इससे पहले देखो आप सब बच्चे जानते हो कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखते हैं बेटा ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या आप इसे कह सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म क्योंकि एक्चुअली कार्टेशन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है सो वेन एवर वी राइट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा कार्टेशन फॉर्म कहलाता है नाउ क्वेश्चन आई राइज कि वट इज पोलर फॉर्म तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था बीस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक पॉइंट होगा बेटा हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्स वाई सो ऑन द वेन ऑन द आयर डायग्राम और द कॉम्प्लेक्स प्लेन ठीक है या यू कैन से कार्टेशन प्लेन अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ बेटा ये पॉइंट मेरे पास ये हो एक्स वाई तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि किसी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए दो मेथड हैं पहला मेथड ये कि आप इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो एक्स एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और वाई एक्सिस से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा सो so, एक मेथड तो आपके पास ये है एक मेथड आपके पास ये भी है कि आप इस पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस बता दीजिए बेटा मान वाई डिस्टेंस आपके पास है आर और एक इसका एंगल बता दो तो उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया है ठीक है तो हम इस पी के कोऑर्डिनेट्स को बेटा आर को मा थीटा भी सकते हैं आर क्या है पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और थीटा क्या है जो उस लाइन सेगमेंट ने एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ तो देखिए ये जो नोटेशन है इसको बोलते हैं आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते आए हो और ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना बेटा ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स तो देखिए जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनती है और इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है देखो जैसे ट्राइंगल है आपके पास मान लो जी एक्स है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप टेंथ लेवल की ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो बेटा एक्स का डिवाइड बाई आर आप देख सकते हो एक्स डिवाइड बाई आर क्या होगा कॉस ऑफ थीटा क्यों क्योंकि दिस इज बेस एंड दैट इज हाइपोटन और बेटा वाई अपोन आर क्या होगा दैट इज साइन थीटा सो अवर एक्स इज आर कॉस थीटा एंड वाई इज आर साइन थीटा दैट मीन्स अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूँ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में then I will get a complex number like this r cos theta plus iota r sin theta आप देख सकते हैं बेटा इस complex number में r common ले सकते हो आप right hand side में और अंदर रह जाएगा आपके पास cos theta plus iota sin theta तो देखिए basically ये जो चीज़ है जब कोई complex number इस form में लिखा जाएगा r into cos theta plus iota sin theta तो ये उसकी polar form कहलाती है ठीक है इस फॉर्म में जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये क्या कहलाएगा पोलर फॉर्म यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ बेटा जो आर है वो आर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता सकते हो ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट किया करती थी ये लेंथ रिप्रेजेंट करती थी बेटा मॉडोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो आर जो है वो यहाँ पे एक्चुअली किसके बराबर है मोडो जेड के और जो थीटा है बता सकते हो थीटा किसके इक्वल है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये दोनों बातें हम चर्चा कर चुके हैं पहले तो देखिए जिस बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडलस और आर्गुमेंट निकालना आ चुका है वो बच्चा बेटा इजीली कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकाल सकता है ठीक है तो मैं इसको रिराइट कर दूँ जेड इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ जेड इन टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये आपके पास बेटा एक स्ट्रक्चर है फॉर्मूला है कुछ भी कहिए ये नोटेशन है पोलर फॉर्म पे लिखने के लिए सो इन ऑर्डर टू राइट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म वी नीड ओनली टू थिंग्स वन इज मॉडलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड द अनदर वन इज आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो कि थीटा का रोल प्ले करेगा जो कि हम अपने लेक्चर नंबर सिक्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बेटा यहाँ मैं जिस आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ दैट इज एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट ठीक है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देगी ये क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करता हूँ देखिएगा मान लो आपके पास इस प्रकार दे दिया जाए जेड इज इक्वल टू और आपको बोल दिया जाए कि माइनस फोर प्लस फोर रूट थ्री आयोटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं बेटा दिस इज द कार्टेशन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशन फॉर्म है 
मेरे को कहा कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए ठीक है जी आई हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इन टू पोलर फॉर्म एंड इन ऑर्डर टू चेंज इन द पोलर फॉर्म आई नीड ओवर इट टू थिंग्स सो वन इज मॉडल ऑफ जेड यू नो इट वेरी वेल अंडर द रूट बेटा इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 48 हो जाएगा और ये आपके पास अंडर रूट सिक्सटी फोर दैट इज इक्वल टू एट यूनिट तो मोड ऑफ जेड तो आपके पास एट है अब रहते ही बात किसकी थीटा निकालने की तो देखिए इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो क्या होगा बेटा माइनस फोर फोर रूट थ्री यानी कि साइन देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव दैट मीन्स बिलोंग्स टू सेकेंड क्वारेंट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आपका किसको बिलोंग करता है सेकेंड क्वारेंट को टेंजेंट अल्फा का मैंने आपको क्या रोल बताया टेंजेंट अल्फा निकलता है मॉडल्स में ऊपर इमेजनरी पार्ट और नीचे होता है बेटा रियल पार्ट सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री दैट मीन्स अल्फा आपके पास कितना आएगा पाई पोन थ्री ठीक है अल्फा आपके पास पाई पोन थ्री है और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकेंड क्वारेंट में है सो देर फोर थ्रीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वारेंट में हो तो थ्रीटा प्राप्त होता है पाई माइनस अल्फा के सो पाई में से पाई पोन थ्री माइनस करोगे क्या रहेगा टू पाई पोन थ्री देखिए बेटा थ्रीटा आपने कैलकुलेट कर लिया प्रीवियस लेक्चर में हमने केवल थ्रीटा पे काम किया था ठीक है और आपने मॉडल्स भी कैलकुलेट कर लिया जब ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला लिखिए मोड ऑफ जेड इन टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा एंड सब्सिट्यूट दीज वैल्यूज सो जेड इज इक्वल टू वट इज मोड ऑफ जेड दैट इज एट एंड कॉस ऑफ वट इज द वैल्यू ऑफ थीटा टू पाई अपॉन थ्री प्लस आयोटा एंड साइन ऑफ टू पाई अपॉन थ्री ठीक है बेटा इस प्रकार से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आपको पोलर फॉर्म निकालनी है तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉडल्स निकालेंगे आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले के अंदर मॉडल्स एंड आर्ग्यूमेंट दोनों की वैल्यू को यहाँ से शूट कर सके दिस इज मॉडल्स एंड फिट इज द आर्ग्यूमेंट एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं देखिए जैसे मान लो आपको दे दिया जाए आयोटा की पावर सेवेंटी फाइव इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो बेटा सबसे पहले आयोटा की पावर सोन दीजिए ठीक है जेड इज इक्वल टू आयोटा की पावर थ्री मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया क्यों क्योंकि सेवेंटी फाइव को अगर फोर का डिविजन लगाए तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास थ्री आता है एंड यू नो आयोटा की पावर थ्री होता है बेटा माइनस आयोटा सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली जीरो माइनस आयोटा ठीक है दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हुआ जीरो माइनस वन सीधे ग्राफ पे चले जाओ बेटा एक्स कोर्डिनेट जीरो हो वाई माइनस वन कहाँ पॉइंट यहाँ लाइक करेगा ठीक है सो ये आपके पास जीरो माइनस वन अब देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन यहाँ है तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये होगा क्लॉक वाइज तो माइनस फाइव पॉइंट टू लिया जाएगा और लेंथ आप देख रहे हो लेंथ इसकी क्या है वन सो इट्स पोलर फॉर्म इज जेड इज इक्वल टू मोर जेड इन टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो आपको करना क्या होगा वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है यहाँ पे वन 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 है कॉस ऑफ थीटा सो कॉस ऑफ माइनस फाइव पॉइंट टू प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस फाइव पॉइंट टू इन दिस वे आप ग्राफिकल भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं उनसे बच के सीधा थीटा और मॉडल्स निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं बेटा एक बात ध्यान रखनी है आपको थ्रू आउट द लेक्चर वेन एवर यू आर गोइंग टू सोल्व एनी प्रॉब्लम लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी जब तक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आप उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ठीक है तो जिनमें दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हो उसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करते हुए आपको जेड ए प्लस आयोटा बी सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा लिखना होगा